ফেরকা থেকে সংবাদ সন্ধানে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আজাদ। তুমি আমি তাসনিয়া জানা দাও কি শুরু দিয়ে শুরু না। বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতার পাঁচ দশকের অর্জনে প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিনন্দন কোচকাওয়াজ দেশ জুড়ে বর্ণাঢ্য আয়োজন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ প্রায় সব দল স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনও সক্রিয় বললেন কাদের স্বাধীনতার একান্ন বছরে ত্রিশ গুণ বেড়েছে মাথা পিছু আয় অর্থনীতির আকার বেড়েছে পঞ্চাশ গুণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে প্রথমে রাষ্ট্রপতি তারপর শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী পরে সেখানে আসেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিজয় দিবসের ভোরেই সাওয়ারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি এরপর ফুল দিয়ে শহীদদের স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা পরে মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর সেনানীদের স্যালুট জানায় সেনাবাহিনী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর চৌকস দল বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর এরপর আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর পর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানান বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার যুদ্ধা হত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা এরপর সেখানে আসেন নানা দেশের কূটনীতিক মিত্রবাহিনীর সদস্য ও নানা সামাজিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধ নূরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি ও দুর্নীতিমুক্ত দেশের প্রত্যাশা ছিল এবারের বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে এসে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের তাগিত ছিল সর্বসাধারণের কণ্ঠে লাল সবুজের বর্ণিল সাজে জাতীয় স্মৃতিসৌধ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানানো শেষে সর্বসাধারণের জন্য খোলে মূল ফটক এরপরই নামে জনতার ঢল চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের পতাকা নিয়ে আসেন একদল তরুণ বিজয়ের দিনে দেশপ্রেমের বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে দিতে চায় তারা এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব এটি আমাদের অলঙ্কার এটি আমাদের অহংকার এই গর্বিত অহংকারকে সারা বিশ্বে পরিচয় করাই দেওয়া হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য কুয়াশা ঢাকা পৌষের ভরে বড়দের সাথে স্মৃতিসৌধে আসে শিশুরাও আমাদের দেশটা কিভাবে স্বাধীন হয়েছে আমরা কিভাবে স্বাধীনতা পেয়েছি সেটাই তাদেরকে বোঝানোর জন্য নিয়ে আসছে এই দিনই তো আমাদের দেশ বিজয় অর্জন করেছে যেহেতু বিজয় দিবস সেই বিজয় দিবসের মানে স্মরণ করার জন্য আমরা এখানে আসি নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের পথে বাংলাদেশ এক সময় যারা বলেছিলেন তলাবিহীন ঝুড়ি তাদের কণ্ঠে এখন বাঙালির অগ্রযাত্রার প্রশংসা তবে অস্থিতিশীল কোনো পরিস্থিতিতে যেন এতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে নজর চাইলেন বিশিষ্ট জনরা যখন আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য সেই মুহূর্তেই মূলত এই ধরনের নানা ধরনের অপশক্তি সম্মিলিতভাবে দেশি এবং বিদেশি তারা এটা এই গতিটাকে রোধ করার জন্য মূলত এগিয়ে এসছে নতুন প্রজন্ম যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শনে এখন আলোকিত সেই মানুষগুলোই এখন এগিয়ে আসবে এই নানা ধরনের অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার জন্য পরবর্তী প্রজন্ম সুশিক্ষিত হয় বিজ্ঞান মনস্ক হয় এবং সুন্দর সংস্কৃতি নিজস্ব সংস্কৃতিকে তারা লালন করে তবে আমাদের দেশ পিছিয়ে থাকবে না বিজয়ের একান্ন বছরের এই পথ চলায় পুরোপুরি বন্ধ হয়নি নারীর প্রতি সহিংসতা দুর্নীতি প্রশ্নেও আছে উদ্বেগ মে 
মেয়েদের উপর অনেক ধরনের নির্যাতনই হয়ে থাকে মানে রাস্তাঘাটেও অনেক মেয়ে অনেক ভাবে বিপদে পড়ে সেগুলো যদি একটু সেভ রাখা হয় দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে আমরা যদি সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ হই তাহলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে আগাতে পারব নতুন প্রজন্ম কিন্তু এখন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক অনেক সচেতন এবং ইতিহাসের অনেক কিছু তারা জানে যেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এর আগের প্রজন্ম অতটা জানতেন না দুর্নীতি প্রতিরোধ পরমত সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ার আহ্বান ছিল বিজয় দিবসের উদযাপনে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা স্বাধীনতার পাঁচ দশকের অর্জনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল বিজয় দিবসের প্যারেডে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সালাম গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি এ সময় দৃষ্টিনন্দন কুচকাওয়াজ উপভোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রীও বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরে সশস্ত্র বাহিনী প্রতি বছরের মতো এবারও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশন রাষ্ট্রপতির পরিদর্শনের পর শুরু হয় বিজয় দিবসের প্যারেড এর নেতৃত্ব দেন নবম পদাতিক ডিভিশনের মেজর জেনারেল মোহাম্মদ শাহিনুল হক কুচকাওয়াজের শুরুতেই জাতীয় পতাকা সহ নানা পতাকা নিয়ে আকাশ থেকে নেমে আসেন প্যারাট্রুপাররা এ সময় দর্শক আসনে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সশস্ত্র বাহিনী তেইশটি কন্টেনজেন্ট এবং পুলিশ বিজিবি ও আনসার সহ নানা বাহিনীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন এই কুচকাওয়াজে এ সময় প্রদর্শন করা হয় সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম যা বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতার পরিচয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীও যে এখন ত্রিমাত্রিক বাহিনী নিজেদের সেই সক্ষমতা প্রদর্শন করে তারা অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাস্ট ও অ্যারোবেটিক ডিসপ্লে যা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ মুগ্ধ করে সবাইকে বিজয় দিবস উদযাপনকে আরও বর্ণাঢ্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলেছে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের এই কুচকাওয়াজ এতে জলস্থল এবং আকাশে বাংলাদেশ সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সক্ষমতা তুলে ধরার পাশাপাশি গত একান্ন বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের চিত্রও তুলে ধরা হলো অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে উদযাপন হচ্ছে মহান বিজয় দিবস সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা ভোরে চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল মডেল হাই স্কুলে শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে শুরু হয় মহান বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরুতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় শ্রদ্ধা এরপরই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় শহীদ মিনার এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত হওয়া এবং আরেকটা জিনিস থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারে নাই আলবদর রাজাকার আল শামস তথা যুদ্ধবিরোধী শক্তি এখনও সক্রিয় বগুড়া জেলা স্কুল মাঠে তপধ্বনির পর মুক্তির ফুলবাড়ি স্মৃতিসৌধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন পুষ্পমাল্য অর্পণ করে পরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় কুচকাওয়াজের ভোরে বরিশাল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতির ফলক বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আনুষ্ঠানিকতা এ সময় জেলার প্রশাসন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন শহীদ স্মৃতি বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন পরে বঙ্গবন্ধু উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় কুচকাওয়াজ এই বিজয়ে যে সমস্ত শহীদরা যে সমস্ত মা এবং ভাই বোনেরা আত্ম বলিদান দিয়েছেন আমরা আজকের দিনে তাদেরকে স্মরণ করি একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে শুরু হয় মহান বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা পরে জেলার কোর্ট স্মৃতিসৌধতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন যাদের আত্মত্যাগে আমরা আজকের বাংলাদেশটা পেয়েছি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজকে এখানে সমবেত হয়েছি আজকে আমাদের বিজয় দিবস আমরা এখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি সিলেটের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আমরা মুক্তিযোদ্ধার আপ্লুত আমরা আশাই করতে পারি বঙ্গবন্ধু সোনা বাংলায় এই দেশ রূপান্তরিত হবে পুষ্পস্তবক অর্পণ এরপরে সাড়ে আটটায় মাঠের শিশু কিশোর সমাবেশ এবং কুচকাওয়াজ মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে খুলনায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গোল্লামারি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করা হয় আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা উন্নীত হতে চাই একচল্লিশ সালের মধ্যে সেটাই আগামী প্রজন্মকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা উপহার দিতে চাই 
এছাড়া নোয়াখালী ফেনী বাগেরহাট ঝালকাঠি পিরোজপুর শেরপুর সহ বিভিন্ন স্থানে উদযাপন হয়েছে মহান বিজয় দিবস বিজয়ের একান্ন বছরে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে নস্যাৎ করতে ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করছে বিএনপি আর তা নাকচ করে বিএনপি বলছে গণতন্ত্র নির্বাসনে পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নষ্ট করেছে আওয়ামী লীগ একান্নতম বিজয় দিবস উদযাপন করছে বাংলাদেশ যাদের আত্মত্যাগে হানাদার মুক্ত হয় জন্মভূমি আসে স্বাধীনতা তাদের স্মরণে ভোর থেকেই নামে মানুষের ঢল রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী চাকরিজীবী শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সেখানে আসেন সর্বস্তরের মানুষ সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ভিড় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে প্রথম প্রহরেই শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্রে এখনও সুসংহত হয়নি বিজয় সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি আজ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছে আমাদের বিজয়কে নস্যাৎ করতে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে তবে এ অভিযোগ নাকচ করেছে বিএনপি স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন স্বাধীনতার চেতনা ধ্বংস করছে ক্ষমতাসীন রাই যেই স্বপ্ন নিয়ে এই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল দুর্ভাগ্য আমাদের যে আজকে একান্ন বছর পরও বলতে হয় বাংলাদেশে আজকে সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পূর্ণ ভুলুণ্ঠিত গণতন্ত্র নাই দেশে থেকে বিদেশে যে পাচার করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সম্পদ তার জন্য আজকে অর্থনীতি ধ্বংস প্রায় এই বাগযুদ্ধের মধ্যে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মত ভৌগোলিক স্বাধীনতা মিললেও অর্জন ম্লান হচ্ছে রাজনীতিবিদদের কারণেই আমরা আজকে পর্যন্ত একটা নির্বাচন হবে কিভাবে সেইটাও পঞ্চাশ বছরে আমরা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারি নাই এই আমাদের অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের করা উচিত ছিল এখনও পারি নাই এটা আমাদের মনে করি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা তো দুঃখের বিষয় একান্ন বছর পরেও বাংলাদেশে পরাজিত রাজাকার সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী চক্র ও তাদের রাজনৈতিক দোষররা বাংলাদেশের কে এখনও অস্বীকার করে সাংবিধানিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করে এবং একটি রাজাকার সমর্থিত সরকার আনার জন্য চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে শোষণ ও বঞ্চনার নাকপাশ থেকে মুক্ত হতে স্বাধীনতার প্রশ্নে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পুরো দেশ আবারও সে ঐক্যমত্ত চাইছেন তারা স্বাধীনতার পাঁচ দশকে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে চোখে পড়ার মতো কমেছে দারিদ্র্যের হার তবে পুরোপুরি কাটেনি সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনীতিতে এখনও রয়ে গেছে মতভেদ এসব সংকট উত্তরণে রাজনীতিবিদদেরই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিজয় দিবসের সকাল থেকেই মুখর হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা শিক্ষার্থীরা ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ বেলা বেড়ার সাথে সাথে ভিড় বাড়ে সংসদ ভবন সহ নগরীর দর্শনীয় স্থানগুলোতে শহীদদের শ্রদ্ধার পাশাপাশি স্বাধীনতার সঠিক শিক্ষা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান তাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব আর আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন দেশের পতাকা ও মানচিত্র বাঙালির স্বাধিকারের গৌরবময় আন্দোলন সংগ্রামের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহান বিজয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভিড় করেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া জাতীয় সংসদ ভবন সহ অন্যান্য স্থানে ছিল সব বয়সী মানুষের পদচারণা বিজয়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে সোনারা বাংলায় রূপ দেওয়ার প্রত্যয় তাদের কণ্ঠে হ্যাঁ যাতে করে আমরা আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসটা জানাতে পারি বুঝতে পারি লক্ষ্য এখন আমাদের পূরণ হয়নি এই জন্য আমাদের কাজ করতে হবে সবাইকে মিলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটি মানে উন্নত বাংলাদেশ পায় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় কেবল রাজনৈতিক নয় ঐতিহ্যময় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জয় তারুণ্যের চোখে তার দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনার বিপরীতে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যেন বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের ঘরে ঘরে সেই স্বপ্নটা পূরণ হয় আমাদের তরুণদের এই একান্নতম বিজয় দিবসের এটাই হচ্ছে চাওয়া এই দিনে আমরা নয় মাস পর লাভ করেছি স্বাধীনতা 
नारी शहीदी महमुद शरीफ শরীফ এই মুহূর্তে তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন আর সাধারণ মানুষ এই বিজয় দিবসকে ঘিরে কি বলছে দেখুন এই বিজয় দিবসে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে ঢাকার যেসব বিনোদন কেন্দ্র আছে এই সেসব বিনোদন কেন্দ্রের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছে সেটি উপভোগ করতে তারা ছুটে এসেছেন দেখতে পাচ্ছেন এখন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে বিভিন্ন পরিবেশনা চলছে এখন নাটিকা পরিবেশনা চলছে মুক্তিযুদ্ধ রিলেট সংশ্লিষ্ট যেসব গান রয়েছে সেসব গান পরিবেশন করা হয়েছে কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে নাটিকা পরিবেশন করা হচ্ছে এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছায় নোটেরও পরিবেশনা ছিল এই হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আয়োজন এর পাশাপাশি যদি আমি বলি রমনা পার্ক সৌরদী উদ্যান সংসদ ভবন সহ যেসব খোলা জায়গা বা বিনোদন কেন্দ্র আছে সেসব জায়গাতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় সেই ভিড় যদি একটু দেখাতে চাই শহীদ মিনার এলাকায় আসলে বলা চলে পুরো এলাকায় এখন মানুষের উপচে পড়া ভিড় এখানে পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ ছুটে এসেছেন অনেকে বন্ধু বান্ধব নিয়ে ছুটে এসেছেন এই বিজয়ের দিবস উদযাপন করতে বা ছুটির দিন এই ছুটির দিনকে তারা উপভোগ করতে ছুটে এসেছেন তারা বলছেন যে এই বিজয় দিবসে তারা এসেছেন মূলত পরিবার পরিজনের কাছে সাথে একটু বাইরে সময় কাটানোর জন্য কারণ কর্মব্যস্ত নগরী কর্মব্যস্ত এই শহরে যারা বসবাস করেন তারা খুব কম সময় পান পরিবার পরিজনকে সময় দিতে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু সময় ঘুরতে বা আড্ডা দিতে সেই সময়টুকু আসলে বিশেষ ছুটির দিনগুলো যখন থাকে তখন কিন্তু আমরা দেখে থাকি এরকম মানুষের উপচে পড়া ভিড় থাকে বা এরকম দৃশ্য আমরা দেখতে পাই এর পাশাপাশি বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে শহরদী উদ্যানেও মুক্তিযুদ্ধের যে স্মৃতি বিজড়িত জায়গা রয়েছে সেই সব জায়গাতে আমরা দেখেছি উপচে পড়া ভিড় রয়েছে সেখানে মানুষ ছুটে এসেছেন তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানাচ্ছেন এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন সব কিছু মিলে বলা চলে এই বিজয় উদযাপনে এখন পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড় রয়েছে ঢাকার যেসব বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে বা খোলা জায়গা রয়েছে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রয়েছে এখানে উপচে পড়া ভিড় এখন পর্যন্ত রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ স্বাধীনতার একান্ন বছরে দেশের মাথা পিছু আয় বেড়েছে ত্রিশ গুণ দারিদ্র্যের হার চার ভাগের এক ভাগে নেমেছে আর অর্থনীতির আকার বেড়েছে পঞ্চাশ গুণের বেশি অর্থনীতিবিদদের মতে শহর থেকে গ্রামে আমূল পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ তাদের স্বাধীন বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল আটাশি ডলার অর্থনীতির আকার নয় বিলিয়ন ডলারেরও নিচে দারিদ্র্যের হার ছিল আশি ভাগেরও বেশি এমন ভঙ্গুর অবস্থায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাটি ও মানুষের শক্তিতে ভর করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় জোর দেন তিনি তার সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে দেশে অর্থনৈতিক অর্জন কম নয় কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দীর্ঘ সময় দেশ হাটে পেছন পথে উনিশশো সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরলে জোর দেয়া হয় কৃষক শ্রমিক প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে যার ধারাবাহিকতায় দেশের দারিদ্র্যের হার এখন একুশ শতাংশের নিচে গত একান্ন বছরে দেশে ফল ফসল মাছ উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ নারীর কর্মসংস্থান প্রাথমিক শিক্ষা স্বাস্থ্য গড়ায়ু শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হারের মতো সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে ঘরে ঘরে মাথা পিছু আয় বাড়ছে সেটা যুগ হয়ে এখন আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দেখা যায় প্রবৃদ্ধি আমাদের এত বেশি এইটাই সিক্রেট তবে আমাদের টার্গেট হল বটম লাইন ওখানে আমরা ইঞ্জেকশন দিচ্ছি শিক্ষা বিদ্যুৎ যোগাযোগ 
কালবাট সড়ক কমিউনিটি ক্লিনিক পরিবার কল্যাণের কাজগুলো ওখানে আমরা ইনজেকশন দিচ্ছি এবং ফল আমরা পাচ্ছি গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ গড়ে সাত শতাংশেরও বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে উঠে এসেছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অর্থনীতিবিদদের মতে উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষ্য পূরণে জোর দিতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নে কৃষিখাত হবে খাদ্য নিরাপত্তার একটা বড় আধার হিসাবে কাজ করবে সেবা খাত হবে কি আমাদের কর্ম যেটাকে বলি এমপ্লয়মেন্ট ইট উইল বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং শিল্প খাতে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে টেকনোলজির ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক বেশি ডাবল ডিজিট গ্রোথ আমরা কিন্তু ক্রমাগতভাবে অর্জন করতে পারি যদি সঠিকভাবে নীতি প্রণয়ন করি উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাংলাদেশের বর্তমান রিজার্ভ চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তাফা কামাল সারা বিশ্বে এখন যে পরিস্থিতি চলছে সেই তুলনায় এই রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বলেও উল্লেখ করেন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি আমরা যেমন আরম্ভ করি যে সময় আমাদের যে আমাদের এর পরিমাণ ছিল সাত সাত বিলিয়ন ডলার এবং সাত বিলিয়ন ডলার থেকে এখন আমরা নিয়েছিলাম আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের পরে এখন আজকে যে সংঘাত সারা বিশ্বের যে সংঘাত চলছে সংঘাতের কারণে এখন আমাদের চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার আমাদের এটাও অনেক বেশি অনেক বেশি উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন জেলায় বাড়তে শুরু করেছে শীতের তীব্রতা মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার দাপট সড়ক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে ঠান্ডায় বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ গত কয়েকদিন ধরে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশার প্রকোপ দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলে যানবাহন কনকনে শীতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ দশটা এগারোটা পর্যন্ত কুয়াশা থাকে আমাদের এই জন্য সকালবেলা কাজে যাওয়া খুব অসম্ভব আর কি খেটে খাওয়া মানুষ কাজ করতে পারতেছে না শীতের জন্য শীত অনেক বেশি মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির মতো কুয়াশা ঝরছে রংপুরে সকাল অনেকটা গড়িয়ে গেলেও দেখা মেলে না সূর্যের ঠান্ডা জেঁকে বসতে শুরু করায় বাড়ছে ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ কুয়াশা ঠান্ডা প্রচুর বুঝছেন ঠান্ডার জন্য আমরা বাইরে হইতে পারি না কুয়াশার জন্য তো কিছু দেওয়া যায় না যাত্রীও নেই ভাড়াও নাই যাত্রী না থাকলে ভাড়া থাকে জেলায় গত কয়েকদিন ধরেই তাপমাত্রা থাকছে বারো থেকে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তিনটা মাসকে মতো বুঝে যখন আস্তে আস্তে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের দিকে তারপর ডিসেম্বরে যখন আসে মোটামুটি ঠান্ডার প্রকোপটা তত উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ করে বাড়তে থাকে ঠাকুরগাঁওয়ে বেড়েছে শীতের তীব্রতা শীতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন শিশু বয়স্ক ও ছিন্নমূল মানুষ সরকারি বেসরকারি ও ব্যক্তি উচ্চকে শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম বলে জানিয়েছেন শীতার্তরা এটা কম্বল টম্বল বুড়া লোকের কত কি আছে বয়স্ক লোকের কিছু নাই আমরা পাই না কঠিন শীত শীতে আমরা হাঁটতে পারি না কাজ কম্বল কিছু করতে পারি না বৃষ্টির মতো শীত পড়তেছে শীতের তাপড় পাড়ায় সময় মতো কাজে বের হতে পারছেন না কুড়িগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলার খেটে খাওয়া মানুষ দৈনন্দিন আয় কমে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন তারা বাজারে চড়া বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দাম আটা চিনি কিনতে গিয়ে অসহায় কম আয়ের মানুষ বাজারে নতুন চাল এলেও কোনো প্রভাব পড়েনি দামে এদিকে পাঁচ টাকা কমে সয়াবিন তেল মিলবে রোববার থেকে তবে স্বস্তি ফিরেছে ডিম এবং মুরগির বাজারে চাল ডাল আটা চিনি বা সয়াবিন তেল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে সবই তবে বাড়তি দামের আতঙ্ক কাটেনি পুরোপুরি আটার দুই কেজি প্যাকেট দেড়শো এক কেজি খোলা আটার জন্য গুনতে হচ্ছে সত্তর টাকা মসুর ডাল একশো তিরিশ আর চিনির এক কেজির প্যাকেট একশো দশ টাকা যা সরকারে বেঁধে দেয়া মূল্য চেয়ে বেশি সয়াবিনের দাম লিটারে চোদ্দ টাকা বাড়িয়ে কমানো হয়েছে মাত্র পাঁচ টাকা তাও কার্যকর হবে রোববার থেকে যে পরিস্থিতি করছে এবার তো মানুষ বাঁচার সম্ভাবনা নেই সবাই আবেগে চলে প্রত্যেকের পকেটে টাকা নেই আমাদের চেয়ে আমাদের ঘরের পরিবারের লোকগুলা বেশি আতঙ্কে বাড়তি জিনিসটা সব জায়গায় দিতে হয় এখন আমাদের তো ছেলে মেয়ে লেখা পড়া ই করা সব কিছু করতে গিয়ে আমাদের খুব কষ্টের মেয়েদের চলতে হয় 
স্বস্তি নেই চালের বাজারেও আমন ওঠার পরও কমছে না দাম মোটা চাল বাওয়ান্ন আর সরু চালের দাম সত্তর টাকার ওপরে তবে নাগালে আছে ডিম এক ডজন বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকায় ব্রয়লার মুরগির কেজি একশো পঞ্চাশ টাকা এদিকে শীতকালীন সবজি সরবরাহ বাড়ায় কমেছে দামও শিম মুলা সহ বেশিরভাগ সবজি কেনে যাচ্ছে চল্লিশ টাকার মধ্যে শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে চালকের আসনে ভারত পাঁচশো তেরো রান জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের সংগ্রহ বিনা উইকেটে একচল্লিশ রান এর আগে ভারত দুই উইকেটে দুইশো আটান্ন রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে সেঞ্চুরি করেন গিল এবং পূজারা বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় একশো পঞ্চাশ রানে ম্যাচ ড্র করতে খেলতে হবে একশো বিরানব্বই ওভার আর জয়ের জন্য পাঁচশো তেরো রান ক্রিকেট ইতিহাসে এমন রেকর্ড তো বিরল অসম্ভব বটে জয় পরাজয় হিসেব নিকাশ দূরে রেখে বাংলাদেশ ব্যাটারদের ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে ওপেনিং জুটি খারাপ হয়নি দুই ওপেনার জাকির ও শান্ত ঠিকঠাক দিন শেষ করেছেন স্কোর বোর্ডে রান বিনা উইকেটে বিয়াল্লিশ এর আগে দুই অপরাজিত ব্যাটার এবাদত মিরাজ তৃতীয় দিন শুরু করেন বেশিক্ষণ টেকে নেই বাকি দুই উইকেটের প্রতিরোধ বাংলাদেশ গুটিয়ে যায় একশো পঞ্চাশ রানে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ফিগারে পাঁচ উইকেট শিকার কুলদীপ ইয়াদবের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করার ঝুঁকি নিতে চায়নি ভারত সে জন্য বাংলাদেশকে ফলো অনে না পাঠিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ওপেনিংয়ে সত্তর রান তোলেন গিল ও রাহুল তেইশ রানে রাহুল ফিরলেও ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেন গিল সাকিবও এবাদত ইঞ্জুরির কারণে বল করতে পারেননি তাই তো বল হাতে প্রথমবার দেখা গেছে লিটন দাসকে শান্ত ও রাব্বিকেও বল করতে হয়েছে তাতে সহজেই ক্যারিয়ারের উনিশতম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন পূজারা ভারত যখন দুই উইকেটে দুশো আটান্ন রানে ইনিংস ঘোষণা করে ততক্ষণে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য পাঁচশো তেরো রানের দিন শেষে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতেই পারে বাংলাদেশ দল ম্যাচটা যে চতুর্থ দিনে নেওয়া গেছে ব্যাটাররা দুর্দান্ত কিছু করতে পারলে যে স্বপ্ন ছিল যে লক্ষ্য ছিল পঞ্চম দিনে নিয়ে যাওয়া সেটাও সম্ভব সাথে সম্ভব হারের ব্যবধানটা অনেকটা কমিয়ে ফেলা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোরাম চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম এবার বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে ভক্তদের জন্য ট্রফি উন্মুক্ত করেছে আয়োজক দেশ কাতার ট্রফির সাথে ছবি তুলতে সমর্থকেরা ভিড় জমিয়েছে দোহাতে এদিকে ফাইনালের টিকিটের দাম বেশি হয় অসন্তুষ্ট সমর্থকেরা এদিকে ফিফার লেজেন্ড ক্রিস্টিয়ান কামেম্বু ফাইনালে কোনো দলকেই এগিয়ে রাখছেন না ফুটবল রোমাঞ্চ শেষে বিদায়ের পথে কাতার বিশ্বকাপ রোববার ফাইনাল শেষে আবারও চার বছরের অপেক্ষা আর্জেন্টিনা ফ্রান্স যার হাতে শিরোপা উঠুক তার আগে শেষবার ট্রফির সাথে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছে ফুটবল ফ্যানরা প্রথমবার বিশ্বকাপ দেখতে এসে আমি খুব উচ্ছ্বসিত কাতারের আয়োজন খুব ভালো লেগেছে সবকিছু বেশ গোছানো ছিল তিউনিশিয়ান হিসেবে ফ্রান্সকে সমর্থন করি তবে এবার আর্জেন্টিনার কাপ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এদিকে ফাইনালের অফিসিয়াল টিকিট না পেয়ে দোহার হোটেলের সামনে ভিড় করেছে আর্জেন্টাইন সমর্থকরা রিসেল প্রাইস পাঁচ হাজার ডলার চাওয়ায় ক্ষুব্ধ তারা আমরা ফাইনাল ম্যাচ দেখতে এসেছি কিন্তু কোনো টিকিট পাচ্ছি না বাইরে যে দাম চাওয়া হচ্ছে অনেকের পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব আর্জেন্টিনা ফ্রান্স দুই দলের সামনে তৃতীয় শুরোপা জয়ের হাতছানি মেসির শেষ বিশ্বকাপ হয় আকাশি নীলদের উপর আশা কিছুটা বেশি তবে ষাট বছর পর টানা দুই ট্রফি জিতে ইতিহাস করতে চাইবে ফ্রান্স ফাইনালের রেফারি নিয়েও আগ্রহের কমতি নেই 
মেসি এমবাপেদের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন পোল্যান্ডের সিমন মার্চিনিয়াক চলতে টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স ডেনমার্ক ও শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা অস্ট্রেলিয়া ম্যাচও রেফারিং করেছেন তিনি এদিকে বিশ্বকাপের কোচ পদত্যাগের তালিকায় যুক্ত হলেন আরও একজন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে পর্তুগালের বিদায়ের পর দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন ফার্নান্দো সান্তোস শেষ ষোলো ও শেষ আটের ম্যাচে রোনালদোকে সাইড বেঞ্চে রেখে সমালোচনার শিকার হন তিনি মরক্কোর কাছে হারের পর থেকেই চাপে ছিলেন পর্তুগিজ এই কোচ শেষ পর্যন্ত দলের সাথে আট বছরের সম্পর্কের ইতি টানেন এ ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে